আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি আজকেও এর ব্যতিক্রম নয় একজন বিশেষ অতিথিকে নিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান সাজিয়েছি এবং তাকে আপনারা সবাই চেনেন যারা প্রবাসে বসে এই অনুষ্ঠান দেখছেন তিনি প্রবাসে আমেরিকাতে এবং বাংলাদেশে সমানভাবে পরিচিত তিনি আর কেউ নন এর আগেও তিনি অভিমত অনুষ্ঠানে এসেছেন আমাদেরকে সময় দিয়েছেন ডক্টর এ কে আব্দু আব্দুল মোমেন তিনি বাংলাদেশের অ্যাম্বাসেডার এবং পারমানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ টু দি ইউএন বাংলাদেশের সাবেক অ্যাম্বাসেডার এবং পারমানেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ জনাব আব্দুল মোমেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই আপনি বাংলাদেশ থেকে এমন এক সময় এসছেন যখন বাংলাদেশের একটি অঞ্চল সিলেটের একটি অঞ্চল পুরোপুরি বন্যা বন্যা শিকার হয়েছে আমাদেরকে বন্যা সম্পর্কে আমাদের অডিয়েন্সদেরকে কিছু বলবেন কারণ আমরা এখান থেকে যে ইনফরমেশনগুলি পাই বা চ্যানেলসের মাধ্যমে আমাদের চ্যানেলস টিম বন্যা দুর্গত এলাকাতে গিয়ে যে ছবিগুলি আমাদেরকে পাঠায় সেখানে একটি করুণ দৃশ্য আমরা দেখি বিশেষ করে যাদের ফসল তোলার কথা ছিল তাদের ফসল এখন তুলিয়ে গেছে আমাদেরকে একটু আপডেট করুন পুরো বন্যা সম্পর্কে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আমি এই বন্যা জল দুর্গত হওয়ার পরে আমি গিয়েছিলাম সেখানে দিরাইয়ে তাছাড়া আমরা যেটা তখন জানলাম যে এবছরে বেশ আগে পানিটা চলে আসে আর এখানে প্রত্যেক বছরই পানি আসে কিন্তু একটু বেশি পরিমাণ আসছে আর তাছাড়া যেগুলো বাদ কাজ শেষ করে যাওয়া উচিত ছিল এই বছরে সেই কাজ টাইমলি শেষ হয়নি কারণ এগুলো জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির মধ্যেই শেষ হওয়া উচিত প্রত্যেক বছরেই এগুলো কাজ হয় রিপেয়ারের কাজ হয় নাকি নতুন করে রিপেয়ারের কাজ হয় কয়েকটা সুইচ যে এলাকা সুইচ বোর্ড যেগুলো আছে ওখানে কাঁটা থাকে এই কাঁটাগুলো তখন এই পানি আসার আগে ভরে ফেলে এই কাজগুলো হয় যখন শুষ্ক মৌসুমে তখন গাছগুলো এইবারে কাজটা অনেক দেরিতে হয়েছে এবং খুব পুয়োর কাজ হয়েছে নিম্নমানের কাজ এবং অনেকে অভিযোগ করছে যে কাজ যতগুলো টাকার হওয়া উচিত ছিল সেই টাকার কাজের পরিমাণ হয়নি তো এটা এত দুর্বল কাজ যে আপনারা হয়তো টিভিতেও দেখেছেন যখন পানি আসছে বাঁধের উপর দিকে পানি যাচ্ছে না ওই যেগুলো কাটা ওগুলো ভেঙে ওই দিয়ে গেছে যার ফলে হাজার হাজার কুড়ি টাকার আপনার ফসলের ক্ষতি হয় সর্বমোট কত কোটি কত হাজার কোটি টাকা আমি সেটা এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না তবে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কারণ ওই এলাকায় আপনার একটি ধান হয় এই বুড়ো ধান সারা বছরের জন্য এবং সেই দানটা চলে গেছে এবং মোটামুটিভাবে সব দানই চলে গেছে আর দ্বিতীয়ত সেইখানে আবার শুধু দান যায় নাই এবছর আবার নতুন একটা যে মাছও মরে গেল এবং সেইখানের পাখি হাঁস টাসও মরে যায় এটা নতুন একটা জিনিস হলো এর ফলে ক্ষতি অনেক হয়েছে এই যে মাছ মরে গেল হাঁস মুরগি অনেকেই মরে গেল পানির জন্য অনেকেই বলছেন যে পানির প্রভাবে এবং এখানে একটি যুক্তি কিংবা একটি অভিযোগ কিংবা একটি আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে যে ভারত থেকে একটি ইউরোনিয়ামের প্রভাবে ইউরোনিয়াম ছুটে এসছে ভারতের পানির সাথে বাংলাদেশে এবং সেই ইউরোনিয়ামের প্রভাবে এই মাছ কিংবা মুরগি এবং হাঁস হাঁস মুরগি যেগুলি মারা গিয়েছে এটির বাস্তবতা কত দূর যদিও প্রাইম মিনিস্টার এটি ডিনাই আমার মনে হয় এগুলো আমাদের একটা এই ভীতি বাঘের ভয় খেল মনে আছে একটা রাকেল ভালো খালি বাঘের ভয় করে আমাদের এরকম হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভয় যে ইন্ডিয়ার ইউনিয়নিয়াম পাঠিয়ে দিছে এইগুলো যুক্তিতর্কে খাটে না এবং পরীক্ষা নিরীক্ষাতেও খাটেনি যেটা হয়েছে যেটা শুনেছি এবং আমার মনে হয় তাতে যথেষ্ট সত্যতা আছে সেটা হচ্ছে যে এই ধানের জন্য এই ধান গাছের জন্যে যথেষ্ট ফার্টিলাইজার দেওয়া হয়েছে এবং এই পানিটা আসে ফার্টিলাইজারের সাথে মিশে গেছে এবং সেই ফার্টিলাইজারের ধাক্কায় প্রথম আর দ্বিতীয়ত এখানে ব্লক হয়ে গেছে ধানের মধ্যে ব ব্লক হয়ে যাওয়ায় পানি চলে আসছে যেখানে আসটা হাঁস ছিল মাছ ছিল এইগুলো মরে যায় সেই জন্য একবারই মরে এরপরে আর কিন্তু মরে নেই এবং এরপরে স্বাভাবিক হয়ে গেছে আমি যখন গেলাম এই ধীরাই শাল্লা এল ধীরাই এলাকাতে আমি যথেষ্ট পরিমাণ হাঁস দেখলাম ঘুরে বেড়াচ্ছে ওখানে ক্ষেতের মধ্যেই পানির যেগুলো মরে গেছে ধানগুলো ওই ধানগুলো মরার মধ্যে ওরা খাচ্ছে হ্যাঁ সুতরাং ওইটা যে অভিযোগটা এটা সত্যি না তবে একটি জিনিস আমি এখানে অবজার্ভ করতে চাই সেটি হচ্ছে আগে আমাদের কোথাও যদি দুর্গত হতো কোনো এলাকায় এরকম বন্যা কিংবা সাইক্লোন হতো তখন একটা জোয়ার সারা দেশে আপনার সাহায্যের জন্য টানের জোয়ার টানের মানুষরা 
আপনার বিভিন্নভাবে টাকা সংগ্রহ করে খাদ্য সংগ্রহ করে ওই এলাকায় গিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করতে এইটা আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস ছিল আমরা ছাত্র থাকার সময় দেখেছি চাকরি জীবনে দেখেছি এবং আমরা বিদেশে যারা বহু বছর ছিলাম দেশের যখনই কোনো দুন বন্যা দুর্গত হয়েছে আমরা বিদেশেও টাকা তুলে সেই দেশে পাঠিয়েছি বিভিন্ন তহবিলে পাঠিয়েছি এবং এই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বলেন আপনার ব্যবসায়ী মহল বলেন সবাই অগ্রসর হয়ে আসত কিন্তু সম্প্রীতিকালে যেটা একটা পরিবর্তন দেখলাম সেই কারণে সবাই সরকারের দিকে তাকায় থাকে সরকার যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করছে এবং প্রত্যেকে তিন মাসের জন্য আটানব্বই কেজি আপনার খাদ্যশস্য দিচ্ছে কিন্তু আগের যে ভলুন্টারি যে সার্ভিস ছিল এইটা মোটামুটি কমে গেছে কেউ আসেনি আমার খুব সৌভাগ্য যে আমরা স্থির করলাম যে আমরা কিছু সাহায্য করব তখন আমি খুব হ্যাপি এই জন্যে যে আমাদের বহু প্রবাসী বিভিন্ন জায়গার থেকে এই আমরা একটা ওয়েবসাইটে অ্যাপিল করার সাথে সাথে আমরা অ্যাপিল না আমরা খালি বললাম যে আমরা এখানে বা অন্য দুর্গতদের সাহায্য করব এবং আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে এবং এই জন্য আমার ইয়াং ফ্রেন্ড কায়েস চৌধুরী সে সাহায্য করে আছে আমাকে সেটা হচ্ছে আমরা প্রাইমারি স্কুল ওই দুর্গত এলাকায় যে প্রাইমারি স্কুল সেই প্রাইমারি স্কুলের সব ছাত্র ছাত্রীকে আপনার আনটিল রমাজান পর্যন্ত রমজান আঠাইশে মেতে রমজান শুরু হবে আমরা সাতাইশে মে পর্যন্ত তাদের দুপুরে যে লাঞ্চ হয় সেই লাঞ্চের ব্যবস্থা করেছি হ্যাঁ এবং এইটা খুব দ্রুততার সাথে কাজ হয়েছে এবং বহু প্রবাসী আমাদের সেই জন্য সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং আপনি শুনে নিশ্চয়ই আরও খুশি হবেন যে প্রবাসে আমাদের টেলিভিশনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থা বাংলাদেশের দুর্গত এলাকার জন্য তারাও চ্যারিটি সংস্থাগুলি ফান্ড রাইজ করেছে এবং এই ফান্ড রাইজ করে ইতিমধ্যেই ফান্ডগুলি চলে গিয়েছে দ্রুত দুর্গত এলাকাতে তো সুতরাং প্রবাসীরা বাংলাদেশের যে কোনো সিচুয়েশনে ভালো যে কোনো কাজে আপনি যেভাবে করার চেষ্টা করছেন প্রবাসীরাও সেইভাবে আমি আমি বলি প্রবাসীরা অনেকেই টাকা পাঠাচ্ছিল অনেকের টাকা তো টাইমলি আসে নাই অঙ্গীকার করেছেন আমরা এগুলো পাচ্ছি কিন্তু তার আগেই আমরা এই আমাদের যে কারণ সময় খুব কম সময় এদের সাহায্য আপৎকালীন সময় তো আমরা জিনিসপত্র কিনে ফেলেছি কিনে ফেলে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে এবং এখনও আমরা আশা করতেছি ওই আশ্বাসে আশ্বাসের ফলে আমরা বিগার প্রজেক্ট নিয়েছি এবং সেটা আমরা দিয়ে দিয়েছি ইটস অলরেডি ডেলিভার্ড অসংখ্য ধন্যবাদ তো এই যে একটি কথা যেটি বারবার চলে আসে সামনে যে এই এই বলা হচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ এফেক্টেড এই এই ফ্ল্যাটের মাধ্যমে এবং এরা এই পুরো এলাকার জনগণ বড়োধানের উপরই তাদের জীবিকা নির্ভরশীল এই পঞ্চাশ লক্ষ কিংবা তার চেয়ে একটু কম বেশি তো এত বড় একটি জনগোষ্ঠী এই পুরো একটি জনগোষ্ঠীর জন্য একটি মাত্র ইনকাম সোর্স সেটা হচ্ছে বড়োধান এবং যেখানে অনেক রিস্ক ফ্যাক্টর কাজ করে তার মানে কি আমাদের এই যে বিশাল একটি জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠীর কাছে রাষ্ট্র হিসাবে আরও যে সেবাগুলি পাওয়ার কথা তাদের তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য বা তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য সেই ক্ষেত্রগুলিতে কি তারা এখনও পৌঁছতে পারেনি দিস ইজ খুব দুর্ভাগ্য যে ওই এলাকার যত যতটুকু উন্নতি হওয়া উচিত ছিল গত অনেক বছরে সেটা হয়নি হাওয়ার এলাকা এদের একটা ফসলের উপর নির্ভরশীল তবে যেখানে এখনও পর্যন্ত জমি জমা কিছু আছে সেইখানে যাতে আরও ফসল ফলানো যায় তার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে এবং হয়তো আমরা এই লং লং টার্ম প্রজেক্ট নিতে পারি যে এগুলোতে এখন যত পরিমাণ সময় লাগে এই ধান হইতে এগুলোর আগে আগে বিকজ অনেকগুলো আপনার ধান জেনেটিক্যালি তৈরি হয়েছে যেগুলো সময় অল্প লাগে ধানটা গড়ে তুলে নেওয়ার জন্য এগুলো বোধ আমাদের নিতে হবে এবং ওইখানকার লোকগুলোকে শুধু ধানের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে অন্য ধরনের জীবিকার প্রতিও যাতে তাদের ডাইভার্সিটি এগুলো বোধ হয় সময় এসেছে সরকার কিন্তু এই নিয়ে হাওয়ারবাসীর জন্য বহুদিন ধরে চিন্তা করেছেন এবং হাওয়ার উন্নয়নের বিরাট একটি জো আছে অর্গানাইজেশন আছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি এরা যে কি কাজ করেন আমি ঠিক জানি না কারণ তাদের বাই নাও দে শুড হ্যাভ ডেভেলপ মেনি প্রোগ্রামস যার ফলে এই রকম দুর্গত অবস্থায় মানে পড়তে হতো না দেখেন আমাদের দেশে ইট ইজ অলওয়েজ এ প্রবলেম আমরা যেমন মিলিনিয়ান ডেভেলপমেন্ট গোলগুল অর্জন করেছি আমরা আশা করছি যে আগে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আগামীতে করব কিন্তু আমাদের সবসময় একটা ভয় থাকে ভয়টা হচ্ছে ক্লাইমেট এই জলবায়ু আমরা খুব ভালনারেবল 
আমরা পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর ভালনারেবল কান্ট্রি এবং সঙ্গত কারণেই কারণ এই সমুদ্রের পানি যদি এক ফিট এক মিটার উঁচু হয়ে যায় কিংবা এরকম সাইক্লোন কিংবা সুনামি আসে তখন কিন্তু আমাদের অনেকগুলো অর্জন ব্যস্ত যায় এই জন্য আমরা সবসময় বালনারাব এই অবস্থা আমাদের এখনও হাটে হাটে টিভি টিভি করে অগ্রসর হচ্ছি কিন্তু এখনও পূর্ণ সম্পূর্ণভাবে আমরা গ্যারান্টি করতে পারিনি যে এই বালনারেবিলিটি আমরা দূর করেছি তাহলে এই জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প মেয়াদি তারা কি করতে পারে বা সরকার কি পদক্ষেপ স্বল্প মেয়াদি যেটা সরকার করেছেন সরকার সবাইকে ওই সব এলাকা দুর্গত এলাকার যারা নিডি তাদের আগামী তিন মাসের খাওয়া তারা নিশ্চিত করেছেন প্রত্যেক প্রথম মাসে আট আটত্রিশ কেজি সেকেন্ড মাসে নাদার থ্রি তিরিশ কেজি এরপরে মাসে আরও তিরিশ কেজি এই না নাইনটি এইট আটানব্বই কেজি নিশ্চিত করেছেন সরকার বলেছেন প্রয়োজন হইলে এই ছয় মাসও যদি লাগে তাদের খাওয়াবেন এবং সরকার দাবি করেছেন যে তাদের যথেষ্ট খাওয়ার আছে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে এই যেই এলাকার যে পঞ্চাশ লক্ষ বা লাগ এইগুলো শুধু এফেক্টেড না এই বড় বন্যার ফলে সারা বাংলাদেশে এফেক্টেড কারণ হচ্ছে ওই এলাকা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্যালারি বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় ওই এলাকার থেকে সত্তর আশি লক্ষ টন খাদ্য শস্য ওখানে আসে সেইগুলো সারা বাংলাদেশে অন্য জায়গাতেও এই বন্যার ফলে এফেক্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আপনি একটি জিনিস উল্লেখ করেছেন যে যেই বাঁধগুলি নির্মাণ বা সংস্কারের কথা ছিল ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে সেগুলি হয়নি অনেকেই এখানে যারা স্থানীয় পর্যায়ে যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে বা যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যেসব ইঞ্জিনিয়ার জড়িত এদের দুর্নীতির কথা শোনা যাচ্ছে যে এদের দুর্নীতির কারণে যেখানে আট আট ফিট বাদ হওয়ার কথা ছিল সেখানে এক ফিট কিংবা দুই ফিট হয়েছে এবং কন্ট্রাক্টররা ভালো কাজ করেনি টাইম মতো কাজ করেনি তারা পয়সা তুলে নিয়েছে আসলে এই ধরনের কোনো খবর আপনার কাছে আসছে কি এই যুগে এইসব আমি শুনেছি এবং এইসব অভিযোগের যথেষ্ট সত্যতা আছে আসলে শুধু ইঞ্জিনিয়ার না যারা এর সাথে জড়িত তার সাথে যারা ঠিকাদার কিংবা যারা এর সাথে ওখানকার নেতৃত্ব অনেকে নাকি জড়িত হওয়ার জড়িত আছেন এবং নেতৃত্ব মানে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন পলিটিক্যাল নেতৃত্ব সব ধরনের নেতৃত্ব এবং তারা নাকি আপনার যথেষ্ট দুর্নীতি করেছেন এবং মনে হয় যাতে যথেষ্ট সত্যতা আছে আমাদের দুদুক এইটা পরীক্ষা করছেন এবং বিভিন্ন কমিশনও তৈরি হয়েছে ইনফ্যাক্ট একটা কমিশন সেখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা নাকি বলেছেন যে হ্যাঁ এই দুর্নীতির যথেষ্ট কি প্রমাণ পাওয়া গেছে এটা বড় দুঃখজনক যে দেশে এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার লোকের বেতন ডাবল করে দিয়েছেন ডাবল করেছেন কিন্তু ইনফ্লেশন বাড়ে নেই ন্যাচারালি আশা করা গেছিল যে আমাদের যারা কাজ করেন জনগণের সেবা দান করেন তারা দুর্নীতি আর করবেন না কিন্তু এখনও আমরা সেই অবস্থানে পৌঁছতে পারিনি দেশে ডাবল হলে দুর্নীতিও ডাবল করতে হবে দেশে লুবি মানুষের সংখ্যা বাড়ছে যেমন লুপটা এত বাড়ছে গ্রিডটা এত বাড়ছে যে মানুষের কথা মানুষের এথিক্যাল অ্যান্ড মরাল ভ্যালুজটা ডিভেসিং হচ্ছে দূর হয়ে যাচ্ছে যার ফলে ধন্দে ধন্দে দুর্নীতি ছোটো খাটো বিভিন্নভাবে দণ্ড এইটা আমাদের আগামী দিনের বড় চ্যালেঞ্জ আমি এবার একটু বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে চাই যে আপনি যেহেতু অর্থনীতির মানুষ এবং বর্তমান অর্থমন্ত্রীর সাথে আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে হয়তো আপনি কাজ করছেন আগামী যে বাজেট নির্মাণ করা হবে এই বাজেটের একটি প্রস্তাবনা যেটি আমরা প্রবাস প্রবাসী থেকে শুনেছি যে এখানে রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের টোল কিংবা মাসুল পে করতে হবে না এটি কিভাবে কার্যকর হবে আমি যদি আরও সহজভাবে আপনাকে বলি যেমন এখন এক লক্ষ টাকা যদি বাংলাদেশে কেউ পাঠাতে চায় তাহলে তাকে দশ থেকে চোদ্দো থেকে পনেরো পান পর্যন্ত হয়তো তাকে মাসুল দিতে হয় বা ফি যেটি সেটি দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে এই দশ থেকে পনেরো পাউন্ডের কি হবে দেখেন এইটা তো আপনি যারা যাদের উৎসাহিত করার জন্য আসলে সম্প্রীতিকালে বাংলাদেশে যে বৈদেশিক মুদ্রা যেটা পাঠানো হয় রেমিটেন্স আমরা বলি এটা বেশ কমেছে এবং কমার কারণ শুধু এই সরকার যে অল্প পয়সা চার্জ করে সেই জন্যে না এইটা ইটস নট এ বিগ বিগ ইস্যু আসল কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশে দুই ধরনের লোক টাকা পাঠায় একটি হচ্ছে যারা ছোটোখাটো চাকরি করে এই চারশো পাঁচশো রিয়ালের চাকরি করে শ্রমিক শ্রমিক টি বয় এরা পাঠায় এদের একটা মিডল ইস্ট থেকে বড় টাকা আসে সৌদি আরব হচ্ছে সবচেয়ে বড় যেখান থেকে টাকা আসে 
সেইখান থেকে টাকা ইদানিং কমে গেছে নিউ ইয়র্ক থেকে কিন্তু আমেরিকার থেকে দেশের রেমিটেন্স বেড়েছে গত দুই তিন মাস বেশ বেড়েছে কিন্তু সৌদি আরব থেকে কমে গেছে এর একটা কারণ হচ্ছে যারা মনে করেন পাঁচশো রিয়াল ইনকাম করে সে আপনার ব্যাংকে গেল সে মনে করেন দুই হাজার রিয়াল পাঠাবে তখন ব্যাংক তাকে আটকায় দেয় ব্যাংক হলে যে তুমি পাঁচশো রিয়াল ইনকাম করো তুমি তো চারশো রিয়ালি তোমার খরচ হওয়া উচিত থাকা বাবদ খাওয়া দাওয়া বাবদ একশো রিয়ালের বেশি তুমি পাঠানো উচিত না তখন সে ব্যাংকওয়ালা এই ঠেলার ফোন করে দেয় পুলিশকে পুলিশে ধরে নিয়ে তো ধরে নিয়ে গেলে ওটা জেল থেকে বের হওয়া খুব কঠিন তার ফলে কি হয় অনেকেই ব্যাংকে আর যায় না ভয় পায় আর এটা একটা এই জন্য যায় না আর আরেকটি হচ্ছে যে যারা বড় টাকা ব্যবসায়ী ট্যবসায়ী বড় টাকা পাঠায় মনে করেন মাসে সে এক লক্ষ রিয়াল পাঠায় কিন্তু এখন সৌদি সরকার আইন করে দিয়েছে যে তের পনেরো হাজারের বেশি সারা মাসে সারা মাসে পনেরো হাজারের বেশি আপনি পাঠাতে পারবেন না সুতরাং এরা এই যে আগে বড় অঙ্ক পাঠাতেও পারে তাহলে কি করে তারা তারা করে কি এখন তারা আপনার ওই বিভিন্ন গ্রসারিতে যায় স্টোরে যায় সেইখানে বিকাশ আছে তো বিকাশের কাছে যায় বিকাশ খুব সহজ সেইখানে আপনার যারা লেবার তারাও বিকাশের কাছে চায় বড় যারা তারাও বিকাশে বিকাশের কাছে গিয়ে বলে আমি অমুক জায়গায় টাকা পাঠাবো তো টাকা পাঠানোর সাথে বিকাশওয়ালা ফোন করে দেয় ওখানে তার এজেন্টকে এজেন্ট সাথে সাথে ওই লোকটা কনভিনিয়েন্সটা খুব বেশি সাথে সাথে যে লোক ওর টাকাটা দিয়ে দেয় আর ওইখানে সে রিয়াল কিংবা ফরেন এক্সচেঞ্জ ওই বিকাশের ওই লোকটা কাউন্টারে দিল ওই টাকাটা কিন্তু ওই সৌদিতে রয়ে গেল ওই দেশে রয়ে গেল ওইটা আর দেশে যায় না এতে আমাদের সরকারিভাবে রেমিটেন্সটা অনেক কমেছে কিন্তু এমনিতে টাকা পয়সা ঠিকই যাচ্ছে কিন্তু আরেকটি কারণ হচ্ছে অনেকেই চাকরি বিদেশে করত ইদানিং যেমন সৌদি আরবের কথাই বলি সেখানে চাকরির বাজার খুব মন্দা কারণ সৌদিরা বিভিন্ন যুদ্ধতে ব্যস্ত আছে তার ফলে তাদের দেশের কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক মোটামুটি অনেক ক্ষেত্রে বন্ধ বন্ধ একেবারে বিরাট বিরাট প্রজেক্ট যেগুলো তো আমাদের লোকেরা কাজ করতেন তাদের এখন কাজ নাই কারণ ওইগুলো তাদের টাকা সৌদি সরকারের টাকার অভাবে কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে তো সেই কারণে আমাদের অনেকেরই চাকরি নাই যেন টাকা বাটা বিক্রি পাবে তার এই জন্য রেমিটেন্সটা কমেছে আর দেশও আরেকটি সমস্যা আছে যেন অনেকেই যেন আমেরিকা ইংল্যান্ড এই এইসব জায়গার থেকে কেউ লোক ব্যাংকের ড্রাফট দিয়ে ড্রাফট নিয়ে যেত দেশে এবং ড্রাফটটা নিলে পাঁচ দিনের মধ্যে ড্রাফটটা ক্লিয়ার হয়ে যায় আগে ম্যাক্সিমাম একুশ দিন লাগত সম্প্রীতিকালে এই বিভিন্ন মানি লন্ডারির এই সময়ের কারণে এত আইন কানুন যুগ হয়েছে যে আপনি মনে করেন আপনি পঞ্চাশ হাজার ডলার একটা ড্রাফট পাঠালেন তখন এইটা কি বহু রকমের ভেরিফিকেশন জাস্টিফিকেশন কেমনি আপনি টাকা পেলেন কি হইল তারপরে এটা প্রায় নব্বই দিন লাগে আপনার ছোট ক্লিয়ারেন্স হইতে সেইটার ফলে অনেকে মনে করে এখন আপনি দেশে যাচ্ছেন বাংলাদেশে আপনার দশ লক্ষ টাকা জাস্ট খরচের জন্যে ইনভেস্টমেন্ট করতে হলে আপনাকে তো অফিসিয়ালে পাঠায় এখন আপনার ওখানে গেলে থাকা খাওয়া খরচ আছে আপনি দশ লক্ষ চাচ্ছেন আগে ব্যাংক ড্রাফট নিয়ে যেতেন ব্যাংক ড্রাফট দিলে ব্যাংকে দুটো নিয়ম ছিল আপনার ড্রাফট পাওয়ার পরে তারা অ্যাডভান্স এটা ডিসকাউন্ট এটা কিনে ফেলতো এটা একটা সে ওই সে সাথে সাথে কিনে ফেলতো মনে করেন অ্যাক্সচেঞ্জ রেট হলছো সত্তর তারা বলবে আমি তোমাকে আপনাকে আটা আট আটষট্টি টাকা দেবো রাজি কি না আমি রাজি বিক আমি টাকাটা ইমিডিয়েটলি চাই আর অন্যটা হচ্ছে আমার এফ সি অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিলে আমি এটা পাঁচ দিন কিংবা বেশি হইলে একুশ দিন এখন কিন্তু নব্বই দিন লাগে তার ফলে হয় কি আপনি দেশে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু আর আপনার ডলার কিংবা পাউন্ড নিয়ে যান না আপনি ওখানে আপনার বন্ধুকে বলেন যে আমি দেশে আসবো আমার দশ লক্ষ টাকা লাগবে তুমি দিতে পারবে তো বলে হ্যাঁ নিশ্চয়ই তুমি আসলে আমি টাকা দিয়ে দিবো আর তুমি আমাকে বিদেশে আমার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিবে এই সব চলছে এর ফলে রেমিটেন্সটা কমছে অর্থাৎ দেশে টাকা যাচ্ছে কিন্তু অন্যভাবে যাচ্ছে যেটি সরকার বেনিফিটেড হচ্ছে না এর ফলে বৈদেশিক অর্জনটা সম্ভব হচ্ছে না সরকার বেনিফিটেড হচ্ছে না এখন এবং তাতে একটা মানি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে এই যে ইললিগাল ট্রান্সফার অব মানি এইটা কিন্তু মানি লন্ডারিং এক ধরনের তো অবশ্যই লন্ডারিং কেউ কেউ ওটার নাম দেয় ইদানিং ডিজিটাল হুন্ডি ডিজিটাল ওকে এখন তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে যে সর এই পয়সাটা যে নয় পাউন্ড দশ পাউন্ডের যে কমিশনটা কিংবা ফি যেটি এই ফিটি তাহলে কে পে করবে যারা এখানে যারা মানি ট্রান্সফার কোম্পানি এটা गवर्नमेंट উইল ইনকার দ্যাট কস্ট ওকে হ্যাঁ এটা गवर्नमेंट কারণ কেউ কেউ বলে থাকে ফি ফি নির্ধারণ করে দিবে এরকম একটা অনেকে ধারণা যে হুন্ডিওয়ালারা হয়তো সরকার দিল 1 টাকা হুন্ডিওয়ালারা 1 টাকা 20 পয়সা দিল 
এই জন্য অনেকে হুন্ডি আসলে এইটা অত শক্তশালী আর্গুমেন্ট না অন্যান্য কারণে বাট ওই বিশ পয়সার জন্য অনেকে যায় এক্সট্রা বিশ পয়সা পাওয়ার জন্যে আসলে যায় একটা বড় হলো কনভিনিয়েন্সের জন্যে সরকারিভাবে পাঠালে বেশ হ্যাঙ্গামা আর ওই যদি ওই বিকাশটা এত সহজ ও বাড়িতে পৌঁছায় দেয় হুন্ডিওয়ালারা এত সহজে বাড়িতে পৌঁছে বিকাশ কি তাহলে বিকাশ কি মানি লন্ডারিংয়ের কোনো পর্যায়ে আছে আপনার বিকাশ দেশে খুব পপুলার পপুলার জি এখন বিকাশ এখন বিদেশে যে খাতে কাজ করছে এইটার ফলে এইটা নিয়ে এক্সামিন করতে হবে এইটা একটু আমার মনে হয় গবেষণা করে আইন কি এটিকে কাভার করে কিনা সেইটা সম্পর্কে আমার জানা নাই এবং এইটা বোধ হয় এটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে এটা গবেষণা করতে হবে এবং এরপরে কারেক্টিভ অ্যাকশনস নিতে হবে ওকে এবার তার মানে হচ্ছে প্রবাসীদের জন্য এটি একটি শুভ সংবাদ কারণ হচ্ছে তাদের এই ফিটি তাদের দিতে হচ্ছে না যদি এই বাজেটে সেটি পাস হয় অবশ্যই এটি একটি শুভ সংবাদ আর যারা আমি এখানে বলে এখানে একটু বলি যে আমরা গত এই দুই সালে যে আমরা টিকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম সেইখানে আমাদের বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে টিকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বছরে আমাদের প্রায় পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ হবে আর দুনিয়া এই বর্তমানে উন্নয়নশীল উন্নত দেশগুলো মাত্র একশো আটত্রিশ বিলিয়নের মতো দেয় টু পয়েন্ট টাকাটা দেয় তো অত টাকা আমরা পাবো কোথ থেকে তখন আমরা ইনোভেটিভ ওয়েজ অফ ফাইন্যান্সিংয়ের কথা চিন্তা করেছি সেই চিন্তাতে একটা ছিল এই রেমিটেন্স পৃথিবীতে রেমিটেন্স প্রায় ছয়শো বিলিয়ন ডলারের তা এতে পাঠাতে গেলে বিভিন্নভাবে কোনো কোনো দেশে টেন পারসেন্ট কোনো পঁচিশ পারসেন্টের মতো এই ট্রানজ্যাকশন কস্ট ট্রানজ্যাকশন কস্ট তা আমরা এই যে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং এটা সর্বসম্ম সম্ম সর্বসম্মতি গৃহীত হয়েছে যে আমরা টেন পারসেন্ট যদি ট্রানজ্যাকশন কস্ট কমায় ফেলি তাহলে সিক্সটি বিলিয়ন ডলার একটা হুকুমেই সিক্সটি বিলিয়ন ডলার ইজ অ্যাভেলেবল ফর টিকসই উন্নয়নের জন্য এই জন্য আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে ট্রানজাকশন কস্ট কোনো দেশেই জানি অ্যাভারেজ তিন পার্সেন্টের বেশি না হয় এবং বাংলাদেশ একে জিরো পার্সেন্ট করে ফেলেছে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও কথা বলবো এই বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেষ করে গত কয়েকদিন আগে ব্যবসায়ীদের সাথে প্রাক বাজেট আলোচনায় যে একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেটি সম্পর্কে আমি জানতে চাইব আসলে ব্যবসায়ীদের কোন বিষয়টি বিএটির ক্ষেত্রে তারা যে দাবিগুলি করেছেন এবং অর্থমন্ত্রী সেই দাবিগুলিকে অনেকটা অগ্রাহ্য করেছেন এবং ব্যবসায়ীরা অনেকটা হুমকি দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক যে নির্দেশনাগুলি থাকে কিংবা রাজনৈতিক যে ডিসিশনগুলি নিতে হয় তখন ব্যবসায়ীদের প্রভাব কতটুকু থাকে এবং একই সাথে সরকার ও ব্যবসায়ীদেরকে কতটুকু মূল্যায়ন করে আমি এই বিষয়ে কথা বলতে চাইবো আপনার সাথে তবে তার আগে যেতে হবে ছোট্ট একটি বিরতি তো বিরতির আগে একজন কলার অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন দুঃখিত আপনি অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সাথে অপেক্ষা করছেন তবে আপনার কল আমরা এখনই নিব দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কলার আপনার পুরো নাম এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করেছেন আমি একজন প্রবাসী জি আমি ফরেস্ট স্ট্রিট থেকে আমি লুৎফ রহমান সাইয়েদ জনাব লুৎফ রহমান সাইয়েদ আপনার আমি আজকে এই অভিমত অনুষ্ঠানে মাননীয় অতিথিকে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম সাথে সাথে আমার পত্র পত্রিকার মাধ্যমে শুনে জানতে পেরেছি আপনি আগামীতে সিনেটে আসেন এক সাথে নির্বাচন করার জন্য মোটামুটি ইন্টারেস্ট শো করছে একজন প্রবাসী হিসেবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনি জানেন দীর্ঘদিন ধরে কিছু ব্যক্তিরা প্রবাসী সিলেটের প্রবাসীর ব্যক্তি মালিকানায় বাসা বাড়ি এবং জায়গাটা নিয়ে নানানভাবে প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে আসে এই হিসাবে আপনি কতটুকু এই খবর রাখেন তাছাড়া আপনার সিলেটকে মাস্টার প্ল্যান নিয়ে একটা প্ল্যান আপনার চিন্তা ভাবনায় আছে আমরা জানছি আজকে অভিমতের মাধ্যমে আপনার আগামী দিনে সিলেটকে নিয়ে স্বপ্ন বলা অসংখ্য ধন্যবাদ সিলেট নিয়ে আমাদের একটি পূর্ণাঙ্গ সেগমেন্ট থাকবে আগামী সেগমেন্ট এবং আপনার যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি আমি নোট প্রশ্নগুলি নোট করেছি সিলেটের বাসা বাড়ি সম্প্রতি আমরা একটি রিপোর্টে দেখেছি যে প্রায় পাঁচ হাজার খালি বাড়ি পড়ে আছে সিলেট সহ সিলেট শহরের আশেপাশে যে বাড়িগুলা বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক কিংবা আত্মীয়স্বজনরা লুক আফটার করছেন এবং যেখানে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও আছে এবং গত কয়েক দিনের গত কয়েক সপ্তাহ কিংবা কয়েক মাসের ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ করলে তার কিন্তু কিছু কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী থেকে শুরু করে সর্বশেষ একজন ধর্ষককে অ্যারেস্ট করা হয়েছে একটি প্রবাসীদের একটি বাড়ি থেকে সুতরাং কিছু কিছু আলামত কিন্তু এখনই পাওয়া যাচ্ছে এই বাসা বাড়িগুলি যেগুলি আত্মীয়স্বজন কিংবা কেয়ারটেকাররা লুক আফটার করছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলি আমরা জানতে চাইবো আমাদের সম্মানিত দুদির কাছ থেকে উত্তর তবে তার আগে যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে দর্শক দেখছেন 
অভিমত অনুষ্ঠান আমরা কথা বলছি ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি তার অভিমত জানাছেন বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিষয় বিরতির পর বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সহ সিলেটের স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আগামী রাজনীতিতে আগামী নির্বাচনে কি কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে বিষয়গুলি সিলেটের রাজনীতিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এমন কি ডক্টর মোমেনের ব্যক্তিগত জীবনেও প্রভাব ফেলতে পারে সেই বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করব সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন সবাইকে ধন